ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അതുൽ ദാസ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നമ്മൾ പലരും കൈലാസ പർവ്വതത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒത്തിരി മിസ്റ്ററീസ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പർവ്വതമാണ് കൈലാസം ഹിന്ദു മതാചാര പ്രകാരം ഭഗവാൻ പരമശിവന്റെ സ്ഥിരവസതിയായി കൈലാസത്തെ കരുതുന്നു പക്ഷേ പലരിലൂടെയും വരുന്ന കേട്ടറിവ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കൈലാസം എന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ടെന്നാണ് നമ്മളുടെ അറിവിൽ കൈലാസം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ ചൈന കൺട്രിയുടെ പരിധിയിലുള്ള കാനഡുങ് ബോക്ക് എന്ന പീക്കാണ് അതിലുപരി വേറെ ഏത് മൂന്ന് കൈലാസമാണുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് നോട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഹിന്ദു മിതോളജി പ്രകാരം മൂന്ന് കൈലാസങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ഉത്തര കൈലാസം പണ്ട് നമ്മുടെ പഴമക്കാർ പറയുന്ന മഹാമേരു തന്നെയാണ് ഉത്തര കൈലാസം പക്ഷെ ഇന്നേ വരെ ആരും ആ മഹാമേരുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സാങ്കല്പികമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മഹാമേരു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ആണെന്നാണ് സാങ്കല്പികം ഹിമാലയൻ മരനിലകളുടെ ഭാഗമായ ഈ പർവ്വതം ഗർവാൾ പർവ്വത നിരകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു തപോവൻ പോലത്തെ ചില റിമോട്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് ദൃശ്യമാവുക കൂടാതെ ഹിമാലയൻ അകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള അകം മേരു അകമാണെന്നും കണക്കാക്കുന്നു ഹിന്ദുക്കൾ ഈ ഒരു പർവ്വതത്തിന് വളരെ ഭക്തിപൂർവം ഒരു പരിശുദ്ധമായ പർവ്വതം ആണെന്നും ഇതിനെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം എന്നും വിളിക്കുന്നു ഈ മഹാമേരുവിന് മൂന്ന് കൊടുമുടികളാണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തേത് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ ഉള്ള തെക്കൻ കൊടുമുടിയും രണ്ടാമത്തേത് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഉള്ള വടക്കൻ കൊടുമുടിയും പിന്നെ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ഉള്ള മധ്യ കൊടുമുടിയുമാണ് ഹിമാലയത്തിൽ തന്നെ കയറിപ്പെടാൻ അസാധ്യമായ ഒന്നാണ് മധ്യ കുടുമുടി അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സമ്മിറ്റ് കൂടാതെ ഷാക്സ് ഫിൻ റൂട്ട് എന്നത് വളരെ വീതിയിലുള്ള ഒരു മഞ്ഞ് ചെരുവാണ് അതും ഈ മധ്യഭാഗത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ടാണ് മഹാമേരുവിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് മുഖമാണ് ഷാക്സ് ഫിൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ വലേറി ബാബനോവ് ഇതിൽ കൂടി പർവ്വതാരോഹണം ചെയ്ത് സാധാരണ എളുപ്പമായി വടക്ക് കുടുമുടിയും തെക്കൻ കുടുമുടിയും കീഴടക്കി ഈ മേരു കുടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതികഠിനമായ രണ്ട് പാതകളിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് തലൈസാഗറിൻ്റെയും ശിവലിംഗത്തിൻ്റെയും ഗംഗോത്രി നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ഈ കൊടുമുടിക്ക് ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ വരെയാണ് ഉയരം ഇവിടെയാണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ തൻ്റെ ഭാര്യയായ പാർവതിയും മക്കളായ ഗണേശനും മുരുകനും ഒത്ത് വസിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടിയാണ് മധ്യ കൈലാസം അഥവാ കാൻ റിങ് ബോക്ക് ഈ പർവ്വതമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കൈലാസ പർവ്വതം ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൈലാസ് റേഞ്ചിലാണ് അവിടെയാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയയുടെ പാർട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് പലരും കൈലാസ പർവ്വതത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗം ആണ് ദർശിക്കുന്നത് ഈ പർവ്വതത്തിന് ഏകദേശം ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് മീറ്റർ ഉയരമാണ് ഉള്ളത് ഇവിടം ആരും കയറിയതായി കണക്കുകൾ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം പിന്നീട് പറയാം ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ വലിയ നദികളായ ഇൻഡസ് സലജ് ബ്രഹ്മപുത്ര കർണാലി ഗാഗ്ര എന്നീ നദികളുടെ ഉറുവയായ മാനസരോവർ തടാകത്തിൻ്റെയും രാക്ഷസ്തൽ തടാകത്തിൻ്റെയും അടുത്തായാണ് ഈ പർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാല് മതങ്ങളിലായി ബന്ധം കൊണ്ട മഹാപർവ്വതമാണ് കൈലാസം ഹിന്ദുവിസം ബുദ്ധിസം ബോൺ ആൻഡ് ജൈനിസം ഭഗവാൻ പരമശിവന്റെ വാസസ്ഥലവുമായി ഹിന്ദുവിസവും ആദ്യ ജൈൻ തീർത്ഥങ്കര ഋഷഭദേവയുടെ മോക്ഷം കിട്ടിയ സ്ഥലവുമായി ജൈനിസവും ബുദ്ധന്റെ ഗൃഹവുമായി ബുദ്ധിസവും സ്വാസ്തിക പർവ്വതവുമായി ബോൺ റിലീജനും ആണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് കൈലാസ പർവ്വതത്തിനെ വലം വയ്ക്കുന്ന പാത എന്തോ അൻപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ചിലവർ ഇത് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവും ഒരസുഖവും ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വേണം ഈ പർവ്വതം വലം വയ്ക്കുവാൻ ഈ പർവ്വതത്തിലുള്ള ഗോവണി സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് എന്നത് ഒരു പൊതുവിശ്വാസമാണ് കൂടാതെ കൈലാസ പർവ്വതത്തിനെ ലോകം വിളിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ അച്ചുതണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങൾ പിന്നീട് പറയുന്നതാണ് 
അവസാന വാസസ്ഥലം നമ്മളുടെ അയൽനാടായ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷായോഗ സെന്ററുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള മലനിരകൾ വെള്ളയാൻഗിരി മലനിരകൾ ഈ മലനിരകൾ ഏഴ് മലകളായാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ സപ്തഗിരികൾ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഏഴ് മലനിരകളെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആയ കൈലാസ പർവ്വതവുമായി വളരെ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു ഏഴാം മല മുകളിൽ ഭഗവാന്റെ സ്വയംഭൂ വിഗ്രഹവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കോയമ്പത്തൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡറിനും മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ബോർഡറിനും ഇടയിലാണ് വെള്ളയാൻഗിരി മലനിരകൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്സവങ്ങൾ തമിഴ് പൂത്താണ്ടും ചിത്ര പൗർണമി കാർത്തികേയ ദീപത്തിനുമാണ് ഇവിടം സമ്മർ സീസണിൽ മാത്രമാണ് പ്രവേശനം ഇനി അതിൻ്റെ ഏഴ് മലകളെ കുറിച്ച് പറയാം ആദ്യ മല കയറും മുൻപേ വിഘ്നങ്ങൾ അകറ്റാൻ വിനായകർ കോവിലിൽ തൊഴണം എന്നത് ഹിന്ദു ആചാരമാണ് ആദ്യ മല കൽപ്പടികളാൽ നിറഞ്ഞതാണ് അവിടം പ്രണവ സ്വരൂപവും കുണ്ടാലിനി ശക്തിയാലും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാം മല കൽപ്പടികളല്ല ഉള്ളത് അവിടെ കല്ലുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ കയറും സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് പാപതി സിദ്ധാർ എന്ന മുനി വസിച്ച ഗുഹയും കാണാം ആ മുനി മുരുകനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് ഈ മല സുധിഷ്ഠന ചക്രത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാം മല വഴുതുന്ന കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞതാണ് അവിടെയും പല മുനിയറകൾ കാണാം ഇവിടെ മണിപൂരക ചക്രം അഥവാ വയറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു നാലാം മല കയറാൻ കുറച്ച് കഠിനമാണ് ഈ മല ഉൾവനങ്ങളാലും പൊട്ടിയ പാറകളാലും നിറഞ്ഞതാണ് അവിടെ പാറകൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ അഞ്ച് കട്ടിലുകൾ കാണാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പണ്ട് വനവാസ കാലത്ത് പാണ്ഡവർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഈ മല അനകാട ചക്രം അഥവാ ഹൃദയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അഞ്ചാം മലയിൽ ഉള്ളത് വഴുതുന്ന ചെളിയും കുറെ ചെടികളുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഉറവകളിൽ കുളിച്ചാൽ പാപനാശം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വാസം ഈ മല വിശുദ്ധി ചക്രം അഥവാ തൊണ്ടയെ കണക്കാക്കുന്നു ആറാം മലയിൽ ഉള്ളത് ഒരു തരം വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ചെളിയാണ് ആ ചെളി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയെ സൂചിപ്പിക്കുകയും അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്ത് തൊടുകയും ചെയ്യാം ഈ മല ആഗ്നേയ ചക്രം അഥവാ തലനിത്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവസാന മലയായ ഏഴാം മലയിലാണ് ഭഗവാൻ ശിവനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത് ഭഗവാൻ അവിടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ വസിക്കുന്നു ഇവിടം സഹസ്ര ചക്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഏഴാം മല കുറച്ച് കഠിനമാണ് കയറാൻ അവിടെ ചെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സാധീനം നമുക്ക് തൊട്ടറിയാൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു സൂര്യോദയ സമയം അവിടെ ദർശിച്ചാൽ പിന്നെ വേറെ പുണ്യം വേണ്ട എന്ന് തന്നെ പറയാമെന്നും പറയുന്നു വേറൊരു വിചിത്രമായ കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ഡമരുവിൻ്റെയും ശങ്കിൻ്റെ നാദവും കേൾക്കാം അതും കാറ്റിലൂടെ ഈ മലകൾ കയറുന്നതും നമ്മളുടെ സഹസ്ര ചക്രം അഥവാ നമ്മുടെ ബോഡിയെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുന്നതും ഒരേ കാര്യമാണ് സഹസ്ര ചക്രം എന്നാൽ ആയിരം ഇതിലുള്ള താമരയെന്നും നമ്മളുടെ തലയുടെ ഉച്ചഭാഗത്തുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പുറത്തിറക്കിയ ചിരഞ്ജീവി പടമായ ചേകവനിലും ഏകദേശം സാമ്യം തോന്നിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടം പതിനാല് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമല്ല എന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനമായ വാർത്തയാണ് സ്വയംഭൂലിംഗമുള്ള ഈ വെള്ളയാൻഗിരി മലനിരകൾ ആറായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ മലനിരകളുടെ താഴ്വരയിലാണ് ഇഷ ഫൗണ്ടേഷൻ സെൻ്റർ എന്ന മെഡിറ്റേഷൻ സെൻ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കൈലാസ പർവ്വതത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വിചിത്രമായ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുളഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ഇവിടെ ആര് വസിക്കുന്നു എന്നത് ഇപ്പോഴും തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നില്ല ബുദ്ധമതക്കാർ അവരുടെ മോങ്കായ ഡെംചോങ് വസിക്കുന്നു എന്നും ഹിന്ദു മതക്കാർ ശിവൻ വസിക്കുന്നു എന്നും ജൈന മതക്കാർ ഇവിടെ ആദ്യ തീർത്ഥങ്കരൻ വസിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ആക്സിസ് മുണ്ടി എന്നത് കൈലാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ഭൂമിയുടെ നടുഭാഗമെന്നും പിന്നെ ഇതാണ് ആത്മലോകവും മനുഷ്യലോകത്തിനും ഇടയിലുള്ള നൂൽ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു കൈലാസ പർവ്വതം ഇടയ്ക്ക് ദിശ മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നു എന്നും പറയുന്നു ഇതു കാരണം ആണ് ആരും ആ മല ഇതുവരെ പർവ്വതാരോഹണം ചെയ്യാത്തത് ഇത് കൂടുതൽ ഭയാനകമാക്കുന്നു നാലാമത്തേത് മാനസരോവർ തടാകം ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ തടാകമാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം കരഭാഗത്ത് നീല നിറത്തിലും നടുഭാഗത്തെ കടുക്കുമ്പോൾ പച്ച മരതക നിറത്തിലുമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തേത് 
പലരും ഇവിടെ സമയക്രമം വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആർക്കും അതിന് കാരണമറിയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ മുടിയും നഖവും വളരാൻ രണ്ടാഴ്ചയോളം എടുക്കും പക്ഷെ കൈലാസത്തിൽ അത് വെറും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ദൈർഘ്യം ആറാമത്തേത് മനുഷ്യ നിർമ്മിത പിറമിഡ് ആണ് കൈലാസ പർവ്വതം എന്ന് റഷ്യൻ തിയറിയിൽ പറയുന്നു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തേത് പർവ്വതത്തിന് അടുത്തായിട്ട് ഗൗരിഖണ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ തടാകമുണ്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ ശിവൻ തൻ്റെ പത്നിയായ പാർവതി ദേവി തൻ്റെ മകനായ ഗണേശനെ ചെളിയിലേക്ക് രൂപം ചെയ്തതും പിന്നീട് ജീവൻ കൊടുത്തതും എട്ടാമത്തേത് കൈലാസ പർവ്വതം ഭൂമിക്കും സ്വർഗത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഗോവണി ആണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു കൊടുമുടി കയറുന്നവർക്ക് സ്വർഗമോക്ഷം ലഭിച്ചതായും വിശ്വസിക്കുന്നു ഓം പർവ്വതം ഇപ്പോഴും അതിശയമായ ഒരു പർവ്വതമാണ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടം മഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുന്നത് ഓംകാര രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ദൃശ്യമാണ് പത്ത് സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് കൈലാസ പർവ്വതത്തിൻ്റെ നിഴൽ വീഴുമ്പോൾ ഹിന്ദു മിതോളജി പ്രകാരം സ്വാസ്തിക രൂപത്തിലാണ് എന്നും പറയുന്നു പതിനൊന്ന് പുരാണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും കൈലാസ പർവ്വതം ആരും എന്നത് മനുഷ്യർ കയറരുതെന്നും അവിടെ മൂടിക്കിടക്കുന്ന മേഘങ്ങൾ സാക്ഷാൽ ശിവന്റെ വസതിയാണെന്നും ആരെങ്കിലും കയറാൻ മുതിർന്നാൽ നല്ല രൂപത്തിനെയും നല്ല ലോകത്തിനെയും കാണിച്ച് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നും പറയുന്നു സോ ഇതൊക്കെയാണ് കൈലാസ പർവ്വതം എന്ന ആ മഹാപർവ്വതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചുരുളഴിയാത്ത നിഗൂഢതകൾ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി ചേർക്കൂ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് വസതികളിൽ മൂന്നിനെയും പറ്റി ഓരോ വീഡിയോ ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കണ്ട സോ അടുത്ത വീഡിയോ വരേക്കും ബായ്